আপনি আর্টস সায়েন্স কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং যে সাবজেক্টের স্টুডেন্ট হন না কেন আপনি যদি ক্যানাডার স্কলারশিপ নিয়ে মাস্টার্স কিংবা পিএইচডি করার ইচ্ছা থাকে তাহলে এই ভিডিওটি আপনার জন্য বিশেষ করে আপনি যদি আর্টস স্টুডেন্ট হন তাহলে ক্যানাডার স্কলারশিপ নিয়ে মাস্টার্স কিংবা পিএইচডি করার ক্ষেত্রে এই ভিডিওটি অনেক কাজে দেবে এর কারণ হচ্ছে আর্টসের ফান্ডিং অপরচুনিটিগুলো সায়েন্স কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তুলনায় সবাই একটু কম জানে আর আজকের এই তীব্র কম্পিটিশনের জগতে এসব ইন্টারনাল লিঙ্কগুলো সাধারণত জানেন যারা তারা অনেক সময় শেয়ার করতে প্রচণ্ড দ্বিধায় ভোগেন কিন্তু আপনি এই ভিডিওটি শেয়ার করুন এটা ভেবে কিন্তু দ্বিধা করবেন না যে আপনার ফ্রেন্ড জেনে গেলে সে আপনার আগে ক্যানাডায় চলে যাবে দিন শেষে কিন্তু সকলেই নিজ নিজ যোগ্যতা দিয়েই প্রফেসারদের কাছ থেকে ফান্ডিংটা ম্যানেজ করে নেন এই কারণে ইনফরমেশানটা হোক সবার জন্য উন্মুক্ত ক্যানাডায় বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স কিংবা পিএইচডি অ্যাডমিশনের জন্য প্রফেসর ম্যানেজ করতে হয় ইমেলের মাধ্যমে আর সেন্ট্রাল অ্যাডমিশনও হয় কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব একটা বেশি নয় এই কারণে ক্যানাডায় ফান্ডিং ম্যানেজ করার জন্য প্রফেসর ম্যানেজ করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধাপের অন্যতম একটি আর চেষ্টা করবেন অন্তত অ্যাডমিশনের দশ থেকে এগারো মাস আগে থেকেই প্রফেসরদের ইমেলে নক করতে স্কলারশিপ বা ফান্ডিংয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ সোর্স হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সাবজেক্ট নিয়ে গবেষণারত প্রফেসরগণ যে সকল প্রফেসরদের গবেষণা ফান্ড রয়েছে তাদেরকে ইমেল করাটাই ভালো এতে রিপ্লাই পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে আর এমন ক্যানাডিয়ান প্রফেসরদের কিভাবে খুঁজে পাবেন কিছুদিন আগের একটি ভিডিওতে ফান্ডিং আছে এমন অস্ট্রেলিয়ান প্রফেসরদের কিভাবে খুঁজে বের করবেন সেটা দেখিয়েছিলাম আর আজকের হায়ার স্টাডিজ এপিসোডটিতে ফান্ডিং আছে এমন ক্যানাডিয়ান প্রফেসরদের খুঁজে পাওয়ার উপায় সম্পর্কে হাতে কলমে ধরে শিখিয়ে দেব আমি নাজমুল হাসান সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ক্যানাডা সরকার প্রতি বছর মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ইউনিভার্সিটি প্রফেসরদের গবেষণার জন্য বরাদ্দ দেয় অফিসিয়ালি এই প্রোগ্রামকে ক্যানাডা রিসার্চ চেয়ার বলে সংক্ষেপে সিআরসি বলে তিনটে ফিল্ডের সাবজেক্টের প্রফেসরদের সিআরসি প্রোগ্রামের আওতায় এই ফান্ডিংটা দেয়া হয় এক নম্বর হলো সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে যারা গবেষণা করছেন দুই নম্বর হলো বায়োলজিক্যাল সায়েন্স ফিল্ডের প্রফেসরদের আর তিন নম্বর হলো আর্টস ও সোশ্যাল স্টাডিজ ফিল্ডে যারা গবেষণা করছেন সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেসরদের ফান্ডিংটা দেয়া হয় ন্যাচারাল সায়েন্সেস অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ কাউন্সিল থেকে যেটা সংক্ষেপে এন সার্ক নামে পরিচিত আর বায়োলজিক্যাল সায়েন্স প্রফেসরদের ফান্ডিংটা দেয়া হয় ক্যানাডিয়ান ইনস্টিটিউটস অফ হেলথ রিসার্চ থেকে যেটাকে সংক্ষেপে সিআইএইচআর বলে আর তিন নম্বর ফিল্ড আর্টস ও সোশ্যাল স্টাডিজ প্রফেসরদের ফান্ডিংটা দেয়া হয় সোশ্যাল সায়েন্সেস অ্যান্ড হিউম্যানিটিস রিসার্চ কাউন্সিল থেকে যেটা সংক্ষেপে এস এস এইচআরসি নামে পরিচিত এত গেল ফান্ডিং এজেন্সিগুলোর পরিচিতি সম্পর্কে এখন আসি যে প্রফেসরগণ ফান্ডিংটা পেয়ে থাকেন তাদের পদমর্যাদা ফান্ডিংয়ের পরিমাণ ও স্থায়িত্বকাল সম্পর্কে যে প্রফেসরগণ সিআরসি প্রোগ্রামের আওতায় ফান্ডিং পেয়ে থাকেন তাদের আন্তর্জাতিক পরিচিতি সিনিয়রিটি ও রিসার্চ পারফরমেন্সের উপর ভিত্তি করে দুটো শ্রেণীতে ক্লাসিফাই করা হয়েছে এক নম্বর হল টিআর ওয়ান রিসার্চ চেয়ার প্রফেসর দুই নম্বর হল টিআর টু রিসার্চ চেয়ার প্রফেসর তো এই ক্লাসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে তাদের রিসার্চ ফান্ডিংয়ের পরিমাণ ও স্থায়িত্ব কম বেশি হয়ে থাকে যেমন ধরুন টায়ার ওয়ান রিসার্চ চেয়ারগণ যারা আছেন তারা হচ্ছেন ফুল প্রফেসর আর তারা কিন্তু নিজ নিজ রিসার্চ ফিল্ডে আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত আর তাদের ফান্ডিংটা দেয়া হয় সাত বছরের জন্য সাত বছর পর তারা আরেকটা মেয়াদে রিনিউ করতে পারেন আর টিআর টু রিসার্চ চেয়াররা সাধারণত অ্যাসোসিয়েট কিংবা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর লেভেলের হন যাদের ফান্ডিংটা দেয়া হয় পাঁচ বছরের জন্য তারাও কিন্তু আরেক দফায় ফান্ডিংটা রিনিউ করতে পারেন আর টিআর ওয়ান প্রফেসরদের রিসার্চ গ্রান্ট সাধারণত টিআর টু প্রফেসরদের তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে থাকে এখন প্রশ্ন হল এই যে ফান্ডিং পেয়েছেন এমন ক্যানাডিয়ান সিআরসি প্রফেসরদের কিভাবে খুঁজে বের করবেন চলুন তবে হাতে কলমে আপনাদের শিখিয়ে দিই কিভাবে খুঁজে বের করবেন 
প্রথমে আপনি গুগলে সিআরসি লিখে সার্চ দিন তারপর প্রথম সার্চ লিস্টে যেটা লেখা আছে ক্যানাডা রিসার্চ চেয়ার্স প্রোগ্রাম সেটা ক্লিক করুন তারপর চেয়ার হোল্ডার্স মেইন পেজে চলে যান আপনি আর্টস সায়েন্স কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং যে সাবজেক্টের স্টুডেন্ট হন না কেন ফান্ডিং আছে এমন সিআরসি ক্যানাডিয়ান প্রফেসরদের খোঁজার ডেটা বেজ হচ্ছে এটা এখান থেকে আপনি প্রভিন্স ইউনিভার্সিটি কিংবা আপনার সাবজেক্ট এরিয়ার উপর নির্ভর করে সার্চ করতে পারেন প্রফেসরদেরকে যেমন যদি আপনি ইতিহাসের স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে ডিসিপ্লিন বক্স থেকে আপনার সাবজেক্ট হিস্ট্রি লিখে সার্চ দিন তাহলেই হিস্ট্রি নিয়ে রিসার্চ ফান্ডিং পেয়েছেন এমন সিআরসি প্রফেসরদের নাম ধাম ডিটেলস এভরিথিং সব দেখাবে আর প্রফেসরদের নাম ও ইউনিভার্সিটি অ্যাফিলেশন দিয়ে খুব সহজেই কিন্তু গুগল থেকে তাদের ল্যাবের ওয়েবসাইট কিংবা ইমেল অ্যাড্রেসটা বের করা যায় আর আপনি যদি ট্রিপল ইর স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে ডিসিপ্লিন বক্স থেকে আপনার সাবজেক্ট ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং দিয়ে সার্চ দিন তো এই হলো ট্রিপল ই ফিল্ডের সিআরসি ফান্ডিং পেয়েছেন এমন প্রফেসরদের লিস্ট এভাবেই তাদের নাম প্রোফাইল খুঁটে খুঁটে পড়ার পর ইমেল অ্যাড্রেস ল্যাবের ওয়েবসাইট বের করে তাদেরকে ইমেল করা শুরু করে দিন আর যদি কোনো সাবজেক্টের সার্চ রেজাল্টে কিছুই না দেখায় এর মানে হলো ওই স্পেসিফিক সাবজেক্টের উপর কোনো প্রফেসরকে সিআরসি ফান্ডিং দেয়া হয়নি তো এই হলো কিভাবে সিআরসি ফান্ড পেয়েছেন এমন প্রফেসরদেরকে খুঁজে পাওয়ার টেকনিক তো আশা করি ক্যানাডায় ফান্ডিং ও প্রফেসর ম্যানেজ করার ক্ষেত্রে এই ভিডিওটা অনেক কাজে দেবে প্রফেসরদের ইমেলে কি লিখবেন বা কখন ইমেল দিবেন এসব ব্যাপারে আরেকটা ভিডিওতে বিস্তারিত বলবো আমি সবাই ভালো থাকুন সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ